Sziasztok! Én Szürbe vagyok. Én pedig Bodzási Lotti. A következő kérdésünket Emilia tette fel Győrből, ami pedig az, hogy mi alapján, vagy milyen ajaktetoválást válaszok? Vendégeink különböző okok miatt fordulnak hozzánk ajaktetoválásra. Van, aki a herpes okozta hegek eltüntetése miatt, van, aki nincs megelégedve az ajkai formájával, és akad olyan is, aki rúzsozott, erőteljes hatást szeretne. Ö, igazából minden, szinte minden igényt ki tudunk elégíteni, kivéve a nagyítást. Tehát ha valaki nagyobb ajkakat szeretne, azt inkább egy feltöltéssel lehet megoldani. Mi a tetoválással maximum, de nagyon maximum 1 mm-rel tudjuk nagyítani az ajkakat, hogy az még szép és esztétikus maradjon. A legtöbb esetben a természetes színű, vagy a természetestől egy picivel erősebb árnyalatot szoktak választani a vendégek. Pontosan amiatt, hogy az ajkuk formája legyen határozottabb, vagy, vagy a, a hegek eltüntetése miatt, vagy a, az, a hegek okozta deformáció eltüntetése miatt. Erre még nagyon jó megoldást tud lenni a félsatíros tetoválás is, ami tulajdonképpen a, az ajak széleit ö, ö, erősíti meg, és a szélektől befelé, a száj belseje felé fokozatosan elhalványodik. Ez egy ö, átmenetes ö, satírozás, tehát a, a kontúr van tulajdonképpen megerősítve, és... Ö, az ajak színe adja meg a saját szín, adja meg a, a, az árnyalatot. Ez egy sokkal jobb megoldás, mint amikor ö, korábban a sminktetoválók egy vékony vonallal kontúrozták körbe az ajkakat, tehát ez sokkal esztétikusabb és szebb is ebből a szempontból. Ö, van, aki már inkább a rúzsozottabb, erőteljesebb hatást szeretné, ez a satírozás is megoldható, ilyenkor egy teljes egészében egy színnel, egyenletes árnyalattal végig satírozzuk az ajkakat, és nagyon szép rúzsozott hatást kelthet. Ezt tudjuk még fokozni a 3D és a pearly lips technikáinkkal, amiknél kettő-három féle szín kombinációval készítjük a tetoválást, finoman árnyaljuk az ajkakat, és ezáltal sokkal dúsabbnak, vastagabbnak is tűnhet optikailag természetesen. Még annyit elmondanék az ajak tetoválással kapcsolatban, hogy frissen mindig sokkal-sokkal erősebbnek tűnnek, mint a gyógyulás után, tehát körülbelül a fele lesz az erőssége a teljes gyógyulás végén, mint amilyen frissen az elkészült tetoválás, úgyhogy csak ajánlani tudom mindenkinek. Köszönjük szépen a válaszodat! Szívesen! Sziasztok! Sziasztok.